हेलो साथी आज हम थर्ड सेम को मैथ भि जाऊँगा हम दुई हजार उनासी साल में सोधे ये कोईटन आज हम सोल्व कर हम डिफ्रेन्टिल इक्वेसन को कोईटन हो हम तला डिफ्रेन्टिल इक्वेसन चैप्टर बा चौबीस मार्क्स को कोईटन सो यो एकदम इंपोर्टेन्ट कोईटन हो तैयार यो हम यो कोईटन लैग्रेन्स मेथड बा सोल्व होनी यो एटा तैयार ठीक से यो कोईटन सोच्छे मैं ठा तो अब हम आज यो दुईटा दुईटा बना धीरे भिडियो लमो हो भिडियो में एटा अटा भिडियो में एटा बना यो के कोईजन में एनी वन भाला ये कोईजन दुईटे हम दुई हजार उन्नासी साल में सोधे तर एटा मत हम दुईटे कर दो तर आज हम एक नंबर को ए नंबर को कर हेन यो दुईटा मैं गए विश्वास तब सब यहां बाय लेग्रेन्स मेथड बा सब सब कोईजन आने मैं विश्वास मो दुईटा कोईजन सेम हो तो बुझ्न पैला यो डेल जेड बाई डेल एक्स ली पी भर बुझ् अल जेड बाई डेल वाई लानो क्यू भी भर बुझ् यो योग हमें के सेम भाला फिर सब सेम है कि यो कोईजन को टाइप सेम हो भाई खोजे डेल जेड बाई डेल एक्स के पी अभी डेल जेड बाई डेल वाई क्यू हेन अब लैग्रेन्स मेथड बा कसरी हम कसरी हमें कोईजन सोल्व कर आज सी ते हमें सीक्ने जो अब सोलूसन हेयर देखे आज ए नंबर को करने सोलूसन हेयर हमीर यो इक्वेसन इसी लेखना सकते मैं एक्स जेड पैला लेखे मैं अलग भे डेल जेड बाई डेल एक्स इजिकल टू हमें सानों पी भी लेखना सकता प्लस यो जेड अभी वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू भू रे यो डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्यू भी लेखना मिलता अक्स वाई तो एक्स वाई भो अब यो इक्वेसन हमी द गिवेन इक्वेसन कंपेरिंग विथ के कंपेयर कर इंटू पी सानो पी प्लस ठूल क्यू इंटू क्यू बराबर आठ हम कंपेयर कर कंपेयर करी को भैल्यू था कसरी सोल्व कर हमी पी को पी को भैल्यू फाइन कर दो क्यू को भैल्यू भी फाइन कर दो हे यहाँ हमें कंपेयर कर पर्द जैसे ये पी को ठाव के यहाँ एक्स जेड एक्स जेड क्यू को ठाव के वाई जेड वाई जेड अभी आर को ठाव के आर को ठाँ एक्स वाई छो भूर अब फाइन भैस अब हमें लैग्रेन्स इक्वेसन को यूज कर रही सोल्व कर हेन कसरी कर इक्वेशन इज के यो इक्वेस तुम इसको मेन ये हो यो याद कर सर यहाँ पी इज इक्वल टू डीवाई बाई आर आर भू रे क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर यो हम लोग लैग्रेन्ज एक्जुलरी इक्वेसन यो यहाँ हमें अब भैल्यूर पुट कर भैल्यू पुट कर हमें तब तीनवटा रेसिओ में दुई दुईवट रेसिओ लजा हमें इसलिए डिफ्रेन्सिएट कर सकते डिफ्रेन्सिएट कर रूल लगन पर्द तो हमें करमला तर इसको मेन यही हो इसको मेथड अब हमें करम यहाँ के पी भाला कैसे एक्स जेड छ डीवाई क्यू भाला कैसे वाई जेड छर भाला कैसे हम एक्स वाई अब हेन हमीर यहाँ सिलेक्ट कस्तो कस्तो दुईटा रेसिओ सिलेक्ट कर जिससे हमें मजा इजिली सल्व कर सको यो तुम जिससे इजिली हमें सुरू में सल्व कर सकते हेन तो हमें ये फर्स्ट रेकेंड ये दुईटा रेसिओ सिलेक्ट गये हम लोग जेड जेड तो पैला आउट होनी एक्स राई बाकी बच्चों को हम डीएक्स बाई एक्स मजा हमें इंटिग्रेट कर सकते डीवाई बाई वाई लाई मजा इंटिग्रेट कर सको हमें के पैला दुईटा भाला हमें दुईटा का पैला हमें इस सल्व कर अब मैं यहाँ लेख् 
यहाँ एक जू कम यह पाए आर एस टू फर्स्ट टू रेशियो लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो के गर्दन दो दूसरा रेशियो लिख दो वो डी एक्स बाय एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई बाय रेशियो मार दो दूसरा लिए रख गर्दन सबसे वन तब पहले था होगा योली दा हम लोग योली दा हम लोग क्या बायो हम लोग जेड जेड कॉटियो यो रायो कॉटियो बाकी इस बात तो पहले अब आम ले इंटीग्रेट करना था इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने पर था इंटीग्रेट करना था पहले आम जो वाला आई एन टी ई जी आर ए टी क्यों आप नहीं हुए एकदम सिंपल इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेट करता डी एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेशन क्यों होता डी एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेशन होता ये एन एक्स क्यों होता ये � अन्य हम लोग इंटीग्रेशन बनाए सके जी हमें ले युटा कांस्टेंट रखनु पड़ता है ये लाये हमें ले C1 मानो कांस्टेंट लाये और वो एलियन एक्स यू एलियन वाई ये ताऊ था तो अरे यार दूसरा दूसरा में एलियन था बने मैं ले यार एलियन C1 मान दी कांस्टेंट जी मनी मानो तो तो कांस्टेंट तो मैं टेंस x minus ln y is equal to k on the plus y go by ln x y on the minus y is equal to ln x by y on the you are look high I'll go no hola k on the ln x by y is equal to ln c1 banna le ln ln 2 is equal to ln cut to bangi ball to x by y is equal to c1 I'm low you that हम इले दुई टाइप रेशियो बाटा सी वन को बैलू हम इले यहाँ मेन काम किया था सी वन को बैलू यो हम इले लैग्रेंस एक्स बाय डी क्वेश्चन बाटा सी वन र सी टू को बैलू फाइंड करने पर भी यो टाला हम इले शुरू मार करते सी वन मारने और को लाय कांस्टेंट लाय सी वन मारने और को लाय सी टू मारने बी टू और को दुई टाइम रेशियो लिए रख गाना सकते हो। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ली रहा हूँ तो अब सेकेंड अनि थर्ड यानी कि लास्ट टू ली रहा पनी हूँ तो यहाँ इन्हों तो जेली रहा पनी क्या बोल रहा थे यहाँ हम ले दुई टाइम ली रहा यो वाई रहा यो वाई कॉट सर इन्हों तो यो दुई टाइम ली रहा यो वाई रहा यो वाई कॉट सर तो अरे क्या बात क्या बात है डी वाई बाय वाई को था ना मतलब इंटीग्रेट करना था जो डी जेड बाय एक्स को तो होते ना तो अरे हम इले कौन सा ही करते हैं यार नुस्ता तो अरे हम इले ये ही लिंचु जस्ट यो मात्र मिल रहा है ना हमें सॉरी लो कोर्ट ने हो जाए तो मां मिले ना मानी यो पहले लीने ट्राई कर जेड आउंस हो यो तो धन कार होंस हो जैसे लियो फर्स्ट रा लास्ट लियर तो ना करने अब वो बने बाहर वो लास्ट ऑप्शन ये जब इसमें है नुस्ता कसरी करने जो न सब बंदा सोच लो उनसे त्यो लीने आमी ट्राई करते हो थॉम थॉम यल ए एस टी लास्ट टू रेशियो फ्रॉम लास्ट टू रेशियो लास्ट टू रेशियो के dz by xy यो हम लोग लास्ट टू रेशियो था इसमें हम लोग क्या बायो यो y y कॉट यो बाकी के बच्चों dy by z dy by z अनि dz by x ये नो तो इसमें ये क्या बना दिया रंग बन यो y y कॉट यार यो dy by z dy by z था बने यार dy by z था बने यो तो z यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बाय रहा यहाँ तो z जान दो z इनटू dy तो इसको इंटीग्रेशन आएगा मज़ा लेकर ना सकते हो x इनटू dy बन दो यो क्या रहा होना है तो यहाँ क्या रहा होते हैं ना इन्होंने मलिक आता दिखा चुके हैं यहाँ कहाँ कर मेरो मेटने अब मैं ले यो तब शान वाला मैं यो साइड को बो मेट चुके म अब यो दो इटा बात है ना तो हम लोग dy by z is equal to dx by x था हमें ले क्या करते हैं यहाँ क्या करते हैं यहाँ मैं ले cross multiply करता हूँ नहीं होता तो अरे मैं यही value पहले पूटे करते हैं जो ना तो किना करने वाले तो पहले हम तो dy dy ना तो लेके जो ले करते हैं dy यो x बन यो x इले गरम चेची गई अन्य d 
सेपरेशन अफ भेरिएबल तपाईले पढ्नु भएको होला त्यही गरा जो यहाँ हामीले यो गरे चाहिँ हामीले के भयो अब यसको मजाले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छु बाकी बस्यो यो यो बाकी बस्यो यसको कसरी गर्ने x छ हेर्नुस् त हाम्रो भ्यालु यहाँ आएछ x by y c1 यहाँ बाटे हामीले के गर्न सक्छु हेर्नुस् त x के गर्न सक्छु x हामीले c1 y त लेख्न सक्छु x यहाँ बाटे के आइरा छ y into c1 ते म यहाँ x को टर्म पुट गर्दिन्छु हाम्रो y को टर्म आइहाल्छ y को टर्म आउने बिटिकै हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन गर्न सक्छु भन्नाले c1 y dy मैले यो भ्यालु x को टर्म c1 y पुट गरेछु कन्फ्युज नहुनु होला z dy अब इन्टिग्रेट गर्छौ इन्टिग्रेट गर्दा एला इन्टिग्रेट गरेर c1 त कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्किन्छ यसरी इन्टिग्रेट हुन्छ ल र एक स्टेप जेड गर्दिए यो कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्किन्छ y dy बाकी बस्छ यहाँ z d z अब के हुन्छ हेर्नुस् त यो c1 त्यतिकै भयो अनि y y dy को के हुन्छ y dy को हुन्छ y यसको पावरमा के छैन भने 1 छ प्लस 1 बाइ 1 प्लस 1 यसरी हाम्रो इन्टिग्रेट हुन्छ पावरमा 1 प्लस हुन्छ जति पावर छ त्यसमा अनि यहाँ जति आउँछ त्यसले डिवाइड हुन्छ यहाँ के बुझ्नु भयो होला अब के भयो y स्क्वायर बाइ 2 भयो अनि प्लस प्लस भन्छु रे इज इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त z d z z d z को के हुन्छ यस्ते यसको पनि z स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ अनि हाम्रो इन्टिग्रेसन सकिसकेपछि हामीले के गर्छौ c यहाँसँग 2 2 छ भने यसमा पनि मैले c2 बाइ 2 गर्दिए 2 हटाउनको लागि तपाईले कन्स्ट्यान्ट जे मान्दानि हुन्छ अब 2 2 त हट्छ 2 2 त सब हट्छ सममा त भने कटेर यसमा कोमन लिनुस 2 यसमा पनि कोमन लिनुस र त्यो कटछ मजाले अब c1 को भ्यालु c1 को भ्यालु फेरि हामीले पुट गर्नु पर्यो यो c1 के टर्ममा राख्नु भएन अब c1 को भ्यालु फेरि पुट गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन भइसकेपछि अब c1 को भ्यालु पुट गर्दा के भयो x y y 2 त कटिसक्यो सब 2 अनि z2 c2 अब यहाँबाट एउटा y हेर्नुस कट्यो अब x y x y is equal to z square plus c2 अब मैले एला यसरी पनि लेख्न सक्छु x y minus z square यो z हो 2 जस्तो देखे भने z हो x y minus z square is equal to c square लेख दिए c2 हो यो c2 यो c2 भयो अब हेर्नुस् त हाम्रो c1 को भ्यालु पनि आइसक्यो c2 को भ्यालु पनि आइसक्यो जस्तो क्वेशन भए पनि यसले यो भन्दा सजिलो पनि आउँछ यो भन्दा गाह्रो गाह्रो के भन्ने तरिका था भयो चाहिँ आउँछ यो क्वेशनमा अलि थोरै अर्को दुईटा लिदा अलि अर्को अ त्यो गर्नु पर्छ लागरेन्स हामीले मल्टिप्लाई दिएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ यो क्वेशन पनि हामीले आजै मैले भिडियो बनाइदिन्छु त्यो अर्को भिडियोमा तपाईले पाउनु हुन्छ त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यो तपाईहरुले मैले c1 र c2 निकालिसकेपछि अब यो यसको जेनरल सोलुसन के हुन्छ द जेनरल सोलुसन यो लेख्ने पर्छ यति भइसकेपछि द जेनरल सोलुसन इज फंक्शन यसरी पनि डिनोट गर्छ अनि हाम्रो c1 c2 मैले c1 यस लेख दिए ले c1 अनि c2 यसरी इज इक्वल टु 0 यसरी राख्नु पर्यो अब c1 र c2 को भ्यालु पुट गर्दिदा दा हाम्रो आन्सर आउँछ यो यहाँ देखिराछ म को यहाँ लेखे आन्सर लास्टमा यहाँ लेखे फंक्शन c1 को भ्यालु कति छ c1 को भ्यालु हाम्रो x बाइ y छ c2 को भ्यालु कति छ x y x y माइनस माइनस z स्क्वायर छ हेर्नुस् यो लास्ट हरुको न मिल्न पनि छ तपाईको ठ्याक्कै बुकमा पनि मिल्न सक्छ तपाई सोलुसनमा हेर्नुस् बुकमा हेर्नुस् एन्ड द फरक पनि हुन सक्छ तपाईले अब c लाई यो साइड मान दियो भने अ त्यो हाम्रो आन्सर अलि फरक आउँछ त्यसले तर केही फरक पर्ने वाला छैन हामीले हामीलाई मात्र तरिका सेम हुनु पर्यो हाम्रो आन्सर आइसक्यो यति हाम्रो आन्सर हो तपाई राम्रोसँग सार्नु होला अनि आज हामी यति गर्दो थ्याङ्क यु फर वाचिङ